സാന്തിയാഗോ എന്ന വൃദ്ധനെ എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും കിഴവനും കടലും എന്ന നീണ്ട കഥയിലെ കഥാപാത്രം ആ കഥാപാത്രത്തെ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച മഹാനായ സാഹിത്യകാരനാണ് ഏണസ്റ്റ് ഹെമിംഗ് വേ നോബൽ സമ്മാന ജേതാവായ ഒരു അമേരിക്കൻ കഥാകൃത്ത് ഹെമിംഗ് വേ ജോൺ സ്റ്റെയിൻ ബെക് വില്യം ഹെക്നർ എന്നിവർ അമേരിക്കയിലെ നോവലിസ്റ്റ് ത്രയം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു അമേരിക്കയിലെ ഇല്ലിനോയ് സംസ്ഥാനത്തിലെ ഓക്ക് പാർക്ക് എന്ന കൊച്ചി പട്ടണത്തിൽ ഹെമിംഗ് വേ ജനിച്ചു യാഥാസ്ഥിതികമായ കുടുംബവും ഗ്രാമ പശ്ചാത്തലവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേത് ധാരാളം വായിക്കുന്ന പ്രകൃതക്കാരനായിരുന്ന ഏണസ്റ്റ് സ്കൂൾ മാസികയിൽ ലേഖനങ്ങളും കഥകളും എഴുതി തുടങ്ങി ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ സൈനികനാകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുവെങ്കിലും കാഴ്ച മോശമായതിനാൽ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ റെഡ് ക്രോസിൽ ചേർന്ന് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറായി അദ്ദേഹം ഇറ്റലിയിൽ യുദ്ധമുഖത്തെത്തി ജർമ്മൻ മുന്നണിയിലും പിന്നീട് ഇറ്റാലിയൻ മേഖലയിലും എത്തിയ യുവാവായ ഹെമിംഗ് വേക്ക് ഓസ്ട്രിയൻ ആക്രമണത്തിൽ മാരകമായ പരിക്കേറ്റു മുന്നണിയിൽ സേവനം ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ അമേരിക്കയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്ത് തിരിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിൽ സ്പെയിനിലെത്തി അവിടുത്തെ റിപ്പോർട്ടറായി പ്രവർത്തിച്ചു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്തും അദ്ദേഹം യുദ്ധകാര ലേഖകനായി പ്രവർത്തിച്ചു ലോക മഹായുദ്ധങ്ങളും സ്പാനിഷ് ആഭ്യന്തര സമരവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി പിന്നീട് അദ്ദേഹം കഥാകാരനായി മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് തുടർന്ന് വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ കവിതകളും നോവലുകളും എഴുതുകയുണ്ടായി പുലിസ്റ്റർ സമ്മാനവും നോബൽ സമ്മാനവും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി ഹെമിംഗ് വേക്ക് ലോക പ്രശസ്തി നേടിക്കൊടുത്ത കൃതിയാണ് ദ ഓൾഡ് മാൻ ആൻഡ് ദി സി ഈ കൃതിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പുലിസ്റ്റർ സമ്മാനത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ അർഹനാക്കിയത് ദ സൺ ഓൾസോ റൈസസ് എ ഫോർവേൾ ടു ആംസ് ടു ഹാവ് ആൻഡ് ഹാവ് നോട്ട് എന്നീ നോവലുകളും ഇത് ഫിഫ്ത് കോളം എന്ന നാടകവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ ശ്രദ്ധേയങ്ങളായ കൃതികളായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനാശൈലി പിന്നീട് ഹെമിംഗ് വേ ശൈലി എന്നറിയപ്പെട്ടു യുദ്ധത്തിൽ മുട്ടിന് പരിക്കേറ്റ അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിലാവുകയും തന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ച നേഴ്സുമായി പ്രണയത്തിലാവുകയും ചെയ്തു ഇത് ഫെയർവെൽ ടു ആംസ് എന്ന പ്രശസ്തമായ കൃതിക്ക് കാരണമായി അമേരിക്കയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ അദ്ദേഹം പിന്നീട് മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി വിവാഹിതനായി പാരീസ് കാനഡ ഇറ്റലി സ്പെയിൻ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിച്ചു സ്പെയിനിലെ തന്റെ ജീവിതത്തിനെയും കാളപ്പൂരിനെയും കുറിച്ച് എഴുതിയ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു എന്ന പുസ്തകവും മരണത്തോടുള്ള അഭിനിവേശം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്പെയിനിലെ കാളപ്പൂരിനെ കുറിച്ച് ഡെത്ത് ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ അഥവാ അപരാഹ്നത്തിലെ മരണം എന്ന പുസ്തകം എഴുതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ അദ്ദേഹം ഒരു യുദ്ധവിരുദ്ധ പ്രവർത്തകനായി സ്പെയിനിലേക്ക് പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ നോവൽ ഒരു പക്ഷെ സ്പെയിനിലെ ജനറൽ ഫ്രാങ്കോയുടെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയ മണിമുഴുങ്ങുന്നത് ആർക്കു വേണ്ടി എന്ന നോവലായിരിക്കും ആദർശങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന അമേരിക്കക്കാരനായ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം ജനറൽ ഫ്രാങ്കോയ്ക്കെതിരെ ഒളിയുദ്ധം ചെയ്യുന്നതും മരിയ എന്ന യുവതയുമായി പ്രണയത്തിലാവുന്നതും ഒടുവിൽ മരിക്കുന്നതുമാണ് കഥാ തന്തു ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആത്മഹത്യയെ ഭീരുദ്ധമായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിലും ഹെമിംഗ് വേ ഒടുവിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നത് വൈരുദ്ധ്യമാണ് രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് എഴുതിയ കിഴവനും കടലും എന്ന നീണ്ട കഥ അദ്ദേഹത്തെ പ്രശസ്തിയുടെ കൊടുമുടിയിലേക്ക് ഉയർത്തി മരണം അടുത്തെത്തിയതുപോലെയായിരുന്നു അവസാന കാലത്തെ പെരുമാറ്റം ഭാര്യയുമായി നായാട്ടിന് പോയ ഹെമിംഗ് വേക്ക് പരിക്കേറ്റെങ്കിലും അതിനെ വകവെച്ചില്ല വാർദ്ധക്യത്തിൽ പാപുണ്യ ചിന്തകൾ അലട്ടുകയും വല്ലാതെ ഉൾവലിഞ്ഞ് വിഷാദ രോഗി ആവുകയും ചെയ്തു അറുപത്തി ഒന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ രണ്ടാം തീയതി അമേരിക്കയില് ഐഡാഹോയിലെ കെച്ചം എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് സ്വയം വെടിവെച്ച് മരിച്ചു Trusted tradition of 155 years, Chimanur International Jewelers.